போடுவோம் அதையும் edges ah vandu square shape la vandu cut pannikalam so indha edges appadi cut panniya adhe mari naal edges ah cut pannikalam idhiyum glue potu nama fix pannikalam இதே மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்க மூணு பக்கத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட பேஸ்மெண்ட்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு ஸோ இப்போ அந்த பேஸ்மெண்ட்ல நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஆட்ட ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த டெம்ப்ளேட் எடுத்துக்கோங்க டெம்ப்ளேட் எடுத்துட்டு பின்ன வந்து ஸ்டிக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லா கார்னர் அந்த டெம்ப்ளேட்டோட எல்லா கார்னர்லையும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஸோ எல்லாவோட கேப்லேயும் பண்ணணும் எல்லா கார்னர் எஜஸ்லேயும் நீங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த டெம்ப்ளேட்டோட ஷேப் வந்து அப்பியர் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பேப்பர் வெயிட் எடுத்தோம்ல அதை வந்து அதால் வந்து கொஞ்சம் அழுத்தி விட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் உள்ள போகும் ஸோ உங்கள் கை இன்ஜூர் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ பேப்பர் வெயிட் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஸோ இவ்வளோ கேப் இருக்குது அவ்வளோ கேப்போட பின்னை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் எல்லா பின்னும் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டெம்ப்ளேட் மெதுவாக எடுத்துருங்க வெளில பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால அது அழகாக கிழிஞ்சு வெளில வந்துடும் பொறுமையாக வெளில எடுத்துருங்க ஸோ வெளில எடுத்தாச்சு வெளில எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் லேயர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம கலர்ஃபுல் த்ரேட்டை வச்சு நம்ம மூச்சோவை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ இவ்வளோ கேப் இருக்கணும் அவ்வளோ கேப் இருக்கிறப்போ பின்னாடி வந்து எதுவுமே வெளில இருக்காது எல்லாமே உள்ளே இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ த்ரெட்டை வந்து ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மோச்சோட கலர் ப்ரௌன் ஸோ என்கிட்ட இருந்த ப்ரௌன் இது தான் நான் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடே ஒரு லுக் போடணும் என்ன லுக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட எஜ்ஜஸ் எஜ்ஜோட த்ரெட்டை லுக் போட்டு நம்ம நார்மல் நாட் எப்படி போடுவோமோ அது மாதிரி நார்மல் நாட் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி நார்மலாக நாட் போட்டதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்ட்ராங்காக போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்படி இப்படி இருக்க இப்படி இருக்கிறது என்ன பண்ணோன்னா 
பானியோட நம்ம எங்க ஸ்டார்ட் பண்றோமோ அந்த பின்னோட கொக்கி மாறி ஸோ கொக்கி எப்படி மாட்டோமோ அது மாதிரி இந்த பெண்டா பெண்டான லூப்பை வந்து உள்ள மாட்டிடலாம் ஸோ இப்படி மாட்டிட்டு ஃபஸ்ட் இடத்தோட என்ன பண்ணணும்னா அவுட்லைன் ஃபஸ்ட் இடத்தோட அவுட்லைன் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக பார்க்கறதுக்கும் எப்படி உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி கொண்டு வரப்போ எங்கே பெண்டு வருதோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க ஸோ அந்த சுற்று சுற்றிக்கிட்டிங்கன்னா த்ரெட் வந்து வெளில வராது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஸோ அதே மாதிரி எங்கெங்க பெண்டு வருதோ அந்தந்த பெண்டில் வந்து ஒரு சுற்று சுற்றி அப்படியே அவுட்லைனை ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவுட்லைன் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னர் பார்ட் வந்து ஃபில் பண்ணலாம் கொஞ்சம் உள்ளே அழுத்திக்கிட்டிங்கன்னா அது அடியில் போயிடும் இப்போ மேலே ஃபில் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து நூல் எடுத்துக்கிட்டு வராது ஸோ இப்போ இந்த எஜ்லேருந்து அந்த எஜ் இந்த பின்லேருந்து அந்த பின் மாரி மாற்றி மாற்றி மூவ் பண்ணிகிட்டே இருங்க த்ரெட்டை ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேரக்ஷனில் பாருங்க நெக்ஸ்ட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஸோ எங்கெங்கே ஸ்பேஸ் தெரியுதோ அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ நிறையா ஸ்பேஸ் வந்து தெரியுறப்போ அசிங்கமாக இருக்கும் ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா தான் பார்க்க லுக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த இது மாதிரி ஆட்டை வந்து நிறையா கிஃப்ட் பண்ணலாம் கஸ்டமைஸ்ட் கிஃப்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் உங்கள் லவ்டு ஒன்க்கு கொடுக்கலாம் ஸோ இது நிறையா வால் டெக்கரேட்டராக கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் இது மாதிரி ஒன் சைட் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் சைடில் நல்லா ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபுல் ஒன்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ப்ரௌன் லேயரை ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டு லூப் போட்டு ஃபினிஷ் பண் ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி லூப் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி லாஸ்ட் எஜில் வந்து ஃபுல் லூப் போட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்க த்ரெட்டை ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படியே இழுத்துட்டு வந்து அந்த த்ரெட்டு எங்கே ஃபினிஷ் ஆகுதோ அங்கே இருக்க பின்ல வந்து மாட்டி விட்டுருங்க ஸோ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஐ பார்ட் ஃபினிஷ் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் லூப் போட்டுக்கோங்க பேலன்ஸுக்கு ட்ரிம் பண்ணி ஸோ இதே மாதிரி மவுத்தும் இயரும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டிங்கன்னா மோச்சோ ரெடி ஆகிடும் ஸோ தென் அவுட்லைன் அவுட்லைனுக்கு நான் ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ கொஞ்சம் எம்போஸாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒயிட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ அவுட்லைன்ஸ் கொடுக்குறப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி அவுட்லைன் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் நான் பேக்ரவுண்டை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஒயிட் கலர் பென்சில்ஸில் டூடுல்ஸ் ட்ராயிங்கை வந்து ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது உங்களோட கிரியேட்டிவ் தான் நீங்கள் என்ன வேணாலும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் கார்ட்டூன்ஸ் அதே மாதிரி கூட நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் நம்மள ஃபிட்டர் ஃபார்ம் ஷீட் வச்சுருந்தோம்ல ஸோ அந்த ஹார்ட் ஷேப் ஃபிட்டர் ஃபார்ம் ஷீட்டை மோச்சோ வந்து பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபில் அதை வந்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா இடத்தையும் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது மோச்சோ மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதுக்கு முன்னாடி மில்க் அண்ட் மோச்சோ ரெண்டுத்தையும் பண்ணேன் அது தின் த்ரெட்டில் பண்ணியிருக்கேன் இது திக் த்ரெட் உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் தென் இது மாதிரி இல்லாமல் நிறையா ஆர்ட் கூட இருக்குது ஸ்ட்ரிங் ஆர்டில் ஸோ கஸ்டமைட் கிஃப்டாக உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸ்டுடே வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு 